你整天神出鬼没的，谁能时刻准备着接你的嫁呀？做太太的不管好自己的丈夫，那算是失职，是要打屁股的。哎呀，讨厌！那你这是干嘛、啊？忽冷忽热的。杜云堂，我没那么嫉妒成性。对你那些风流韵事，我没心情吃无聊的醋。你心里到底有没有我这个丈夫啊？你知道这事很光彩吗？有必要过一段时间，都拿出来炫耀一次吗？杜允腾，小姐，姑爷，你怎么回来了？小姐，小姐，有你电话。我是童玉婉，你是哪位？玉婉，听说你生病了。怎么是你啊？我挺好的，你怎么样？你一切都好吗？我很好。记住，在杜家无论发生什么不开心的事情，一定要坚强，要好好的过日子。我会的。放心吧，你也要照顾好自己，多保重，知道吗？但是绝对不会合一的。法庭上已经宣告死亡的男人再见面了。还有，请你不要再勾引我的太太，否则我会让你再死一次的。周庭臣，杜玉堂，你给我听好，你要是再敢沾花惹草，我不会放过你。如果我还是要伤他的心呢？有种马上从你的老鼠洞里出来！找我算账，我等着你。杜云堂，你发什么疯啊？怪不得对我阴阳怪气，怪不得你不跟全家人一起去烧香呢。你跟那个周庭琛到底瞒着我，在我背后做了什么？周庭琛是在成全我，让我在杜家好好过。这才是一个真正的男人，不像有些人，自己为所欲为，却连别人一个电话都容不下。你打呀，你打呀！你已经不是第一次对我动手。如果你这次真的打我，就算杜家所有人都在为你求情，我也不会在杜家多待一分钟。因为我有一百种让你心碎的办法。选择题，一到一百，选吧。杜云涛，我你是不是想说，没那么多无聊的时间跟我玩这个游戏啊？我也没那么多时间跟你玩。吃你做的早饭。呃，饭凉了，不好吃。你等等，我现在出去买啊。看你手忙脚乱，我只是想喝一口粥而已嘛。啊，对不起，云堂，我是太高兴了，有些控制不住自己的情绪。你想喝什么粥，或者还想吃些什么，我现在就出去给你买。要是他有你那么在意我，哪怕只有你的百分之一，我就已经很高兴了。哪怕他要的是天上的月亮，我也可以为他摘下来
，云腾，我们忘了他好不好？我现在就出去买酒，在我们的小天地里，一醉方休。我警告你，不要想你不该想的。只是你试探同玉碗的一颗石晶石，真是冰雪聪明。云堂，你见过扑火的飞蛾吗？明知道扑上去会被烈火焚身而死，可自己还傻傻的去送命。我现在就是那只被火焰迷住的飞蛾，退不出，飞不了，也逃不掉了。我不需要你爱我，我只想要你的心，有一刻为红玉而感动，我就心满意足了。